नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दैट इज अचीव आई एस और आज हम अपनी जो सीरीज है नॉलेज वाली टी इसमें बात करेंगे कि आज के दिन की क्या रेलिवेंस है इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया के कल्चर में और इंडिया की प्रेजेंट uh, डे में तो दोस्तों आज डे क्या है थर्टीन अप्रैल और दिन कौन सा है आज दिन है हमारा सैटरडे तो इस दिन क्या रेलिवेंस है दोस्तों पहली रेलिवेंस कल्चरली हम बात करते हैं तो इस दिन को इंडिया में या पंजाब में बैसाखी डे के रूप में मनाया जाता है तो बैसाखी दोस्तों क्या है बैसाखी एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें किसान जब अपनी रबी क्रॉप जो वीट की रबी क्रॉप है उसको काट के जब उसको सेल करता है मार्केट में उससे उसको अच्छी इनकम होती है तो अच्छी इनकम की एक होने से एक खुशी को वो जाहिर करना चाहता है तो उस खुशी को जाहिर जाहिर करने का तरीका जो बनाया गया है वो पंजाब में उसको बैसाखी बोल दिया जाता है मतलब बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है थर्टीन अप्रैल को और इस दिन जो किसान है अपनी जब जब इनको इनकम होती है तो उसको खुशी जाहिर करने के तरीके से इस दिन इस दिन वो सेलिब्रेशन करते हैं जो पंजाब का कल्चरल डांस है भंगड़ा है वो किया जाता है पंजाब का कल्चरल डांस गिद्धा भी है जो लेडीज करती हैं तो वो किया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो आपकी क्विजीन्स हैं वो बांटे जाते हैं बांटे जाते हैं एक दूसरे में तो दोस्तों एक ये तो हो गई कल्चरल इंपॉर्टेंस तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में इसकी क्या रेलिवेंस है दोस्तों हमारी हिस्ट्री में जो सिख रिलीजन है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हम जानते हैं कि सिखों ने काफी ज्यादा हमारी हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है हमारी प्रेजेंट डे जो सोसाइटी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है और बहुत अच्छे से इंडिया इंडिया की इकोनमी में इंडिया की ग्रोथ में काफी हेल्प की है तो इस सिख रिलीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कब फाउंडेशन में आया तो दोस्तों 13 अप्रैल 1699 को जो गुरु गोबिंद सिंह जो टेंथ गुरु थे सिखों के उन्होंने इस दिन सिख पंथ की साजना की थी मतलब सिख पंथ का बर्थ हुआ था तो सिख इसको हम ये भी बोल देते हैं कि खालसा पंथ की साजना हुई थी तो खालसा बेसिकली क्या है खालसा सिख रिलीजन की कम्युनिटी को बोल दिया जाता है तो इस दिन सिखों के दसवें गुरु ने सिख रिलीजन की फाउंडेशन रखी आनंदपुर साहिब में जो कि पंजाब रीजन में है तो ये इंपॉर्टेंट सिटी है इसको बर्थ प्लेस ऑफ खालसा बोला जाता है तो ये दूसरी रेलिवेंट है दोस्तों इस दिन की और तीसरी रेलिवेंट की अगर हम बात करें तो ये है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से कुछ जुड़ी हुई एक तरह से कह सकते हो कि ब्लैक डे की तरह जुड़ी हुई हिस्ट्री के फॉर्म में है तो अब देखिए इस दिन क्या हुआ था दोस्तों थर्टीन अप्रैल नाइनटीन को जलियावाला बाग में जनरल डायर ने जो गैद, क्राउड गैदर हुआ हुआ था जलिया वाला बाग में उस पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं हल्की सी हिस्ट्री के रोलट एक्ट आया था उन दिनों में और रोलट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें अंग्रेजों ने ये पावर ले ली थी कि कोई भी इंडिविजुअल को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकते हैं मतलब आपको कोई आजादी नहीं थी इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह चलाया और पंजाब में उसके जो लोकल लीडर्स थे उसको इस रोलेट सत्याग्रह को वो लीड कर रहे थे सैफुद्दीन कुछलू एंड डॉक्टर सत्यापाल तो ये जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे पंजाब रीजन में अमृतसर रीजन में तो इनको ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया और इन इनकी अरेस्ट की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो बैसाखी वाले दिन जलिया वाला बाग में गैदर हुए बिकॉज एक तो बैसाखी थी दोस्तों बहुत सारे लोग वहां पे पहले ही आए हुए थे अमृतसर में और जलिया वाला बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए ये गैदर हुए पीसफुल वे में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस टाइम अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था लेकिन इनको ये चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी होती भी कैसे दोस्तों आज तो आपके पास मीडिया है सब कुछ है आपको पता चल जाता है उस टाइम पे अखबारें थी और कितनी लिटरेसी थी आपको भी पता है लिटरेसी वो कुछ ज्यादा नहीं थी कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और सिंपली ये भी बात है कि अगर आप पीसफुल तरीके से भी गैदर होते हो तो किसी को भी ये हक नहीं बनता कि आपको गोलियों से छली कर दिया जाए लेकिन जो जनरल डायर था जब उसको ये बात पता चली कि जलिया वाला बाग में क्राउड गैदर हुआ है तो उसने मन में मन में ये ठानी कि मैं इनको एक लेसन सिखाऊंगा तो उन्होंने सारे चारों तरफ से जलिया वाला बाग का जो डोर्स थे वो उसको बंद कर दिया और पीसफुल क्राइड क्राउड पे अपनी गोलियों की वो छार कर दी तो नियर अबाउट जो आपके ब्रिटिश सरकार बोलती है वो तीन के करीब कैजुअलिटीज बोलती है हालांकि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो और इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस हैं वो कैजुअलिटीज को पंद्रह से दो के बीच में मानते हैं तो तो ये एक तरह से ब्रूटल एक्ट था ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में तो इस दिन को उस इस दिन को अब इंडिया में जलिया वाला बाग में सैकर से भी जाना जाता है और आज इनफैक्ट हंड्रेड इयर्स हो चुके हैं इस इस इवेंट को इंडिया की हिस्ट्री में और अभी तक ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने इंडिया से इस चीज की माफी नहीं मांगी है 
तो ये एक ये इस दिन के बारे में दोस्तों आज की हिस्ट्री के बारे में आज की कल्चर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास आते रहेंगे डेली और डेली आपको नॉलेज वाली टी जो है आपकी टी के साथ आपकी नॉलेज आज थोड़ी ये है कि नॉलेज लेट हो गई लेकिन आपके पास आती रहेगी डेली ये और आप डेली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी डे टू डे लाइफ में गेन करते रहोगे अगर आप ऐसा चाहते हो तो डू इंश्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी इसको शेयर भी करें तो शुक्रिया दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच खुदा हाफिज़